السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسعلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن استقى الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتها وكل محددة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار إلام الله ودي يترنام بطري آرم سيهنرين سلاة سلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبرك الميدوم அவருடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை இந்த உலகத்திலே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சகாபாக்கள் தொடர்ந்தவர்கள் துயந்தவர்கள் இன்ஷா அல்லா கியாமத்துடைய நாள் வருகிற வரைக்கும் தூய்மையான இஸ்லாத்திலே வாழ்ந்து தூய்மையோடு மர்ணிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல உள்ளங்கள் கொண்ட ஆண்கள் பெண்கள் வாலிபர்கள் வயோதிபர்கள் குறிப்பாக என்னையும் உங்களையும் ஈண்டெடுத்து அறிவையும் அன்பையும் ஊட்டி வளர்த்துவிட்டு நானும் நீங்களும் இந்த மண்ணுக்கு மேலே வாழ வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு முகவரியை பெற்று தந்துவிட்டு என்னுடைய கண்களையும் உங்களுடைய கண்களையும் நானும் நீங்களும் வாழுகிற மண்களை விட்டு மறைந்து மன்னர்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இன்றைக்குமே மறக்க முடியாத நெஞ்சங்களில் ஆழமான இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட நேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாய் தந்தை இந்த மண்ணுக்கு மேலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாய் தந்தை எல்லோர்களை மீதும் அல்லாஹுடைய அருளும் அன்பும் என்றென்றும் உண்டாக வேண்டும் என்ற இனிய பிரார்த்தனையோடு ஆரம்பம் செய்கின்றேன் வார்த்தைகளிலே சிறந்தது அல்லாஹுடைய வேதமாகிய திருக்குருவானுடைய வார்த்தைகள் என்றும் வழிகாட்டலிலே சிறந்தது நபி முகமது சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டல் என்றும் மார்க்கத்தின் பெயரால் புகுத்தப்பட்ட விடயங்கள் எல்லாமே விதாத்துக்கள் என்றும் விதாத்துக்கள் எல்லாமே வழிகேடுகள் என்றும் வழிகேடுகள் எல்லாமே மனிதனை என்றுமே நரகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று தன்னுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் போதும் இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு யாபகமூட்டிய அந்த பொன்மொழியை இந்த நேரத்திலும் முன்மொழிந்தவனாய் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய நலடியார்களே அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் செய்த அளப்பெரிய அருள் இன்றைய மாலை நேரத்தை இறைவனுடைய மார்க்கத்தை படித்துக் கொள்ளுகிற கற்றுக்கொள்ளுகிற நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்துகிற ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் தந்திருக்கிறான் அலமதுல்லா அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய நலடியார்களே எனக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு சந்தோஷமான குடும்பம் என்று சொல்லுகிற தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இது குடும்பமாக போகிறவர்களுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் குடும்பமாக இருப்பவர்களுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு தனிமையிலே வாடுகிறவர்களுக்கும் இது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் உலகத்திலே வாழுகிற காலத்தில் அல்லாஹுத்தாலா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சில இயற்கைகளை அல்லாஹுத்தாலா வைத்துத்தான் இந்த உலகத்திலே படைத்திருக்கிறான் அதனால் தான் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒருவர் மீது ஒருவர் தேவை உள்ளவர்களாக அல்லாஹுத்தால ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் எல்லோரையும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுத்தால ஆண்களாக படைக்கவில்லை எல்லோரையும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுத்தால பெண்களாக படைக்கவில்லை எல்லோரையும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுத்தால கோடீஸ்வர்களாக படைக்கவும் இல்லை எல்லோரையும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுத்தால சாதாரண ஏழை மக்களாக படைக்கவும் இல்லை நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் அன்றாடம் உண்ணக்கூடியவர்கள் படித்தவர்கள் பாமரர்கள் கல்விலே உயர்ந்தவர்கள் விஞ்ஞானிகள் வைத்தியர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலதரப்பட்ட சமூகமாகத்தான் இந்த உலகத்திலே பின்னி பிணைந்து நாங்கள் வாழுகிறோம் அல்லாஹுத்தாலா ஒவ்வொரு மீ ஒவ்வொருவரின் மீதும் ஒவ்வொரு தேவைகளை அல்லாஹுத்தாலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அதிலே ஒன்றுதான் ஆணுக்கு பெண்ணையும் பெண்ணுக்கு ஆணையும் அல்லாஹுத்தால இந்த உலகத்திலே தேவையாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதை இபாதத்தாகவும் அல்லாஹுத்தால ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் 
அதை வணக்கமாகவும் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுத்தாலா எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் ஏனைய மதங்களில் ஏனைய அவர்களுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் இந்த ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழுகின்ற திருமண பந்தம் என்பது சிலருக்கு தடுக்கப்பட்டதாகவே இருக்கிறது அதனாலதான் சில சாமிமார்களும் சில பெரிய பெரிய வல்லவர்கள் என்று உலகத்தில் போட்டப்படுகிறவர்கள் இரகசியமாக சென்று கேமராக்களிலே மாட்டிக்கொள்வதையும் நாங்கள் அவ்வப்போது அவதானிக்கிறோம் அது அவர்களுக்கு தடையாக இருக்கிறது ஆனால் அல்லாஹு தாலா இஸ்லாத்திலே பிறந்த எங்களுக்கு இஸ்லாத்திலே வாழுகிற எங்களுக்கு ஹலாலாக ஆக்கி தந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று சந்தோஷமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு அப்புல் ஆலுமின் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்திருக்கிறான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது அது சந்தர்ப்பம் மாத்திரம் அல்ல அது இபாதத்தாகவும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கி இருக்கிறான் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் திருமணம் என்பது அல்லது ஒருவர் என்னொரு பெண்ணோய் திருமணம் முடித்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வது என்பது நாங்கள் மட்டும்தான் முடித்து வாழ்கிறோம் என்பது அல்ல இந்த உலகத்திலே உள்ள அனைத்து மக்களும் அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சிலரை தவிர ஆனால் ஒரு முஸ்லிமுடைய திருமண வாழ்வு என்பது வித்தியாசமானது ஒரு முஸ்லிமுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்பதும் வித்தியாசமானது அவனுடைய வாழ்க்கைகளிலே மகிழ்ச்சி என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த தலைப்பு பேசப்படுவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன என்றால் ஊருக்கெல்லாம் தவா செய்கின்ற சிலர் ஊருக்கெல்லாம் உபன்னியாசம் செய்கின்ற சிலர் சில ஜுப்பாக்களுக்கும் சில தாடிகளுக்கும் சில தொப்பிகளுக்கும் தன்னை தானே அடையாளப்படுத்திக் கொண்டவர் வெளிமட்டத்திலே நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் என்ற பெயரை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் ஆனால் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்று வருகிற போது தன்னுடைய மனைவி என்று வருகிற போது தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்று வருகிற போது அந்த கோட்டை விட்டு விட்டு ஊருக்கு மட்டும் நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக இன்றைக்கு ஊரை திருப்திப்படுத்தி கொண்டு வாழ்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்விலே நிச்சயமாக சந்தோஷம் இருக்காது நிச்சயமாக அந்த குடும்பம் மகிழ்ச்சிகரமான குடும்பமாக இருக்காது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது இன்றைக்கு மகிழ்ச்சி எதுல இருக்குது அப்படி என்று மனிதன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் மகிழ்ச்சி எதுல இருக்குது அப்படி என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் சிலர் வருமானத்தில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்குதோ என்று யோசித்து தன்னுடைய தாய் நாட்டை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டுக்கு வந்து பார்க்கிறார்கள் பணத்தில் மகிழ்ச்சி கிடையாது வருமானத்தில் மகிழ்ச்சி கிடையாது ரியாலில் மகிழ்ச்சி கிடையாது ரூபாவில் மகிழ்ச்சி கிடையாது அது இருந்தாலும் நம்முடைய குடும்பத்தோடு வாழ்வதுதான் மகிழ்ச்சி என்று கடைசியாக நாங்கள் யோசிக்க தீர்மானிக்கிறோம் சிலர் ஒத்துழைப்பில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்குது என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் பொழுதுபோக்கில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்குது என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் அவ்வப்போது இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதில் மாத்திரம்தான் மகிழ்ச்சி இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் எதிலே மகிழ்ச்சியை வைத்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வான் சூரத்துன் நிசா மூன்றாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா அழகான ஒரு செய்தியை சொல்வதை நீங்கள் பார்க்கிறார் உங்களுக்கு பெண்களில் இருந்து இரண்டு இரண்டாக மூன்று மூன்றாக நான்கு நான்காக நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வளவுதான் ஆம்பளைகள் பேசுறது ஆனா அங்கால ஒரு செப்டர் வருகுது அதை மறந்துடுறது இன்றைக்கு நிறைய குடும்பங்களுக்கு மத்தியில சந்தோஷமாக இருக்கிற நேத்தையில மனைவி நல்ல ஹெப்பியாக இருக்கிற நேத்தையில எல்லாரும் எடுத்தவுடனேயே மனைவி இடத்தில் பேசுகிற சந்தோஷமான வார்த்தை என்ன தெரியுமா அந்த இடத்தில் தான் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படியே உடைபட்டு போகிற தருணம் தோழர்களே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிள்ளை நான் இந்த நேரத்தில் என்ன தெரியுமா யோசிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கப்பா நான் இந்த மார்க்கத்துல பெரிய ஒரு சேவையை செய்யணும் என்று நினைக்கிறேன் அப்பா ஆனா தொழுகிற சுண்ணத்துல கவனம் இல்லை நோம்பு அவ்வப்போது வரும் அந்த சுண்ணத்துல கவனம் இல்லை தாஜத்து தொழுக சுண்ணத்து அதுல கவனம் இல்லை அதுல எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இவருக்கு எந்த சுண்ணத்துல முக்கியமான பேச்சு என்றா நான் இரண்டாவது திருமணம் ஒன்று முடிக்கணும் அப்பா அதுலதான் நிறைய சந்தோஷம் இருக்குது பரக்கத்து இருக்குது அப்பா முடிஞ்சு சந்தோஷமே மகிழ்ச்சியே அந்த இடத்தில் கவிழ்ந்து விடும் அல்லா குத்தால மறுபக்கம் சொல்வதை மறந்து விடுகிறோம் பயன்கிப்தும் நீங்கள் பயந்து கொண்டால் அல்லா தாதிலோ பவாஹிதா ஒன்றுதான் உங்களுக்கு போதும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் நியாயமாக நேர்மையாக சரியாக கவனிக்க முடியாது என்று நீங்கள் பயந்து கொண்டால் உங்களுக்கு ஒன்று போதும் நம்மை இருக்கிற ஒண்டாட்டியே வச்சுட்டு கவனிக்கிறதுக்கு பாடு 
இன்னொருவர் வந்துதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்தா திருத்து வைக்கணும் அல்லது கசரத் திட்டம் போய் சொல்லணும் கசரத் கொஞ்சம் கோல் அடிச்சு சொல்லுங்க பொம்பளை கிட்ட அவள் என்னமோ தெரியா குழம்பிட்டு நிக்கிறா ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து புத்திய கித்திய சொல்லுங்க உஸ்தாத் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் வந்து வாழ்க்கையிலே ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துகிற அளவுக்குத்தான் இன்றைக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கைகள் இருக்கிறது ஆனா நம்மளும் அதுலதான் இன்றைக்கு நிம்மதியை துளைச்சிட்டு இருக்கிறோமாக இருந்தால் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை இப்படிப்பட்ட நிம்மதியற்ற வாழ்வையை நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா விரும்ப மாட்டான் விரும்ப மாட்டான் தோழர்களே பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா மகிழ்ச்சி எங்க இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் உங்களில் இருந்தே உங்களுடைய மனைவிமார்களை அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கிறார் அந்த மனைவிமார்களுக்கு உங்களுக்கு இடையில் அன்புகளையும் இரக்கங்களையும் அல்லாஹு தாலா உண்டாக்கி இருக்கிறான் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சோதர்களே நம்மட மனைவியில அல்லாஹு தாலா அன்பையும் இரக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் உண்டாக்கிறான் நம்ம அந்த மனைவி கிட்ட அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் எப்ப கண்ட சொல்லுங்க கொஞ்சம் கல்யாணம் முடிச்ச அன்றைக்கு யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹு அக்பர் இருந்த சந்தோஷம் இப்ப எங்க கல்யாணம் பேசி வச்ச நேத்தையில நம்ம கிட்ட இருந்த மகிழ்ச்சி நம்ம கிட்ட இருந்த சந்தோஷம் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு வர வாப்பா பிள்ளட வாப்பா நம்மளை தேடி திரும்பி இன்னாருதான் உனக்கு மாப்பிள்ளன்னு சொன்ன உடனேயே முதலாவது மகிழ்ச்சியாக தூக்கி கொடுத்தது இந்த ஹேண்ட்போன் அந்த போன்ல ஆரம்பிச்ச மகிழ்ச்சி கொஞ்சம் பேரு ஹராத்துல ஆரம்பிச்சது இன்னும் கொஞ்சம் பேரு ஹலால்ல ஆரம்பிச்சது அப்படித்தானே அதானே உண்மை அவள் தூங்க விட்டோமா அவளை நிம்மதியாக சாப்பிட விட்டோமா இல்ல அன்னரை மிருந்த எடுத்த மகிழ்ச்சி அல்லா ஒற்பர் ஒரு சுவிங்கியத்தை நிம்மதியாக சப்ப விட்டீங்களா ஒரு சுவிங்கியத்தை நிம்மதியாக சப்ப விட்டீங்களா வாய்க்குள்ள கைய போட்டு பரிச்சுலுவா எடுத்து திண்டம் கல்யாணம் முடிச்ச முதல் அண்டு அல்லாஹு அக்பர் என்ன சந்தோஷம் தோழர்களே என்ன ஹேப்பி பாக்குற மனுஷர்கள் எல்லாம் இப்படி ஒரு கல்யாணமா என்ன இறக்கம் இந்த மாப்பிள்ளை இந்த பொம்பளையோட அக பாருங்களே அந்த பிள்ளை என்ன இறக்கம் இந்த மாப்பிள்ளையோட குடும்பம் இப்படி இருக்கணும் என்ன வாழ்க்கடா இந்த வாழ்க்கை என்று ஊரே பார்த்து எங்களை புதனம் பார்த்தது இப்ப நம்மட வாழ்க்கை ஊருக்கு தெரிஞ்சிச்சு காரி துப்புற அளவுல இருக்குது எல்லா மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் மலையேறி விட்டது இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியை தேடி இன்றைக்கு மனிதன் வேறு இடங்களில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சந்தோஷமான குடும்பம் கிடையாது மகிழ்ச்சியான குடும்பம் கிடையாது ஆனால் ஊருக்கு நல்லவர் உலகத்துக்கு நல்லவர் தாவாக்களத்துக்கு நல்லவர் சமுதாய மன்றத்துக்கு நல்லவர் இபாதத்தில் நல்லவர் குடும்பத்துக்கு மத்தியில் மற்றும் குறை உள்ள மனிதராக இருக்கிறார் என்றால் அவர் மகிழ்ச்சியை துளைத்து விட்டு சமுதாய கௌரவத்துக்காக மாத்திரம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது அர்த்தம் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சோதர்களே முதலண்டு கல்யாணம் முடிச்ச நேரத்தையில மாமி சாப்பாட்டை கொண்டு வச்சிருப்பா பல பொறியல் வருவள் அப்படி பல வகையான பழங்கள் எல்லாமே அப்படியே இருந்துச்சு ரெண்டு பிங்கானும் வச்சா மாமி ரெண்டு தலையணையும் வச்சா மாமி ரெண்டு பிரஷும் வச்சா மாமி ரெண்டு டவலும் வச்சா மாமி ரெண்டு பெட்ஷீட்டும் வச்சா மாமி வந்த உடனேயே மகிழ்ச்சியை தேடி ஒரு பிங்கான தூக்கி என்ன இது ரெண்டு பிங்கான் சொல்லுங்க ஒரு பிங்கான சாப்பிடறேன் சொல்லுங்க மாட்டேன் அதை தூக்கி அறிஞ்சிடுங்க வச்சிருக்கா மாமி ஒரு பிங்கான தான் நானும் நீங்களும் சாப்பிடணும் முதல் எடுத்த முடிவு அந்த பொம்பளை தீட்டி போட்டு வச்ச பிரச தீட்டின தீட்டுவேன் அவ்வளவு சந்தோஷம் அலமதுல்ல அதுதான் வேண்டும் ரெண்டு பேரும் குளிக்க போற ஒன்றா தான் போற அவளை கூப்பிட்ட எப்படி போன்ல தங்கம் மான் மர பூ பொட்டு செல்லமே இப்ப எப்படி கூறுற மாடு எருமை குரங்கு பண்டி என்ன நாளையில் வந்து பட்டியோ தெரியாது என்ற தலையில யாருக்கு நான் செஞ்ச அநியாயமோ தெரியாது அந்த காலம் எல்லா பறவைகளும் ஊட்டுக்குள்ள எல்லா பூக்களும் ஊட்டுக்குள்ள நல்ல நல்ல பேர்களோடு அன்பாக பேசிய குடும்பம் இப்ப பேச போனா எல்லா மிருகங்களும் ஊட்டுக்குள்ள இருக்குது பறவை எல்லாம் பறந்துட்டு பூ எல்லாம் பேய்த்து இப்ப மிருகம் மட்டும்தான் ஊட்டுக்குள்ள குந்திக்கிட்டு இருக்குது சந்தோஷத்தை காண இல்லை அந்நேரம் நம்ம வெளியில போனா 
மனைவி சாப்பிடுற நேரம் எப்படி சாப்பிட்டோம் ஒரு பிங்கால இருந்து என்ன மகிழ்ச்சி அல்லாஹ் அக்பர் இவர் உருண்டையை தூக்கி அப்படியே மனைவியிட வாக்கில விட்டார் அவர் தூக்கி உங்களுக்கு தீர்த்திட்டா சரியான சந்தோஷம் அலமதுல்லா சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போய் பசிக்குது சாப்பிட வாரீங்களான்னு கேட்டா தங்கம் ஓடி வாரம்மா ஓடி வாரண்டா இருடாது சொல்லிட்டு வந்தோம் இப்ப மனைவி கோல் எடுத்தா எருமா மாடு விளங்குற கொள்ளத்தான் பாக்குற கோல் எடுக்கிறாய் போலீசுக்கார போன எங்க பேய்த்துன்னு கேக்குறேன் ஏ அன்றைக்கு காட்டிய அன்பு சிரிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல தோழர்களை சிந்திக்கவும் வேண்டும் அன்றைக்கு காட்டிய அன்பு இன்றைக்கு காட்ட முடியாமல் தவிக்கிறோமாக இருந்தால் அன்றைக்கு இருந்த பாசம் இன்றைக்கு கொடுக்க முடியாமல் தவிக்கிறோம் என்றால் அன்றைக்கு இருந்த மகிழ்ச்சியலை இன்றைக்கு இழந்துவிட்டு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நானும் நீங்களும் சரியான இஸ்லாமிய திருமணத்தையோ இஸ்லாமிய குடும்பத்தையோ இஸ்லாமிய பண்பாட்டு விளிம்பியங்கள் அடங்கிய ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்வையோ மறந்துவிட்டு வாழ்கிறோம் என்பதுதான் அர்த்தம் மறந்துவிட்டு வாழ்கிறது என்பதுதான் அர்த்தம் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சோதர்களே இப்ப கொஞ்சம் பேரு அல்லாஹ் அக்பர் ஆம்பளைகள்ட்ட நிறைய ஈகோ இருக்குது பொம்பளைகள்ட்ட அதை விட டபுள் மடங்கும் இருக்குது நான் அவங்களை பின்னால சொல்லுவன் மகிழ்ச்சியை இழக்கிறதுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம்தான் நம்மளும் ஒரு காரணம்தான் நிறைய ஆம்பளைகளை பாருங்க நம்மள்லதான் தப்பா இருக்கும் நம்ம தான் யாரோ ஒரு போனுக்கும் நம்ம லொக் போட்டு வச்சிருப்போம் ஒரு மிஸ் கோல் வந்துடும் எஸ்எம்எஸ் ஒன்று வந்துடும் அப்ப தூக்கிட்டு வருவா என்ன பெய் போன அந்நேரம் லொக் எடுத்து உடைச்சி இந்தாங்க இது ஒன்னு கூட போனப்பா இப்ப தொட்டா தெரியும் போனை தொட்டா தெரியும் மகிழ்ச்சி இல்ல குடும்பத்துக்கு மத்தியில ஒற்றுமை இல்ல சந்தேக கண்களோடு வாழ வேண்டிய நிறைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கு உருவாகிவிட்டது தோழர்களே சந்தோஷம் இல்லாமல் சண்டைகளில் மாத்திரம் பயணிக்கிற நிறைய குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா நிறைய பேரும் நடிச்சுக்கு தான் வாழ்றாங்க தெரியுமா எங்கேயாவது ட்ரிப் போனா சரியான கணவன் மனைவி பாசமா எங்கேயாவது ட்ரிப் போயிட்டாங்கண்டா என் அங்க ஒருத்தரும் இல்லத்தானே அப்ப எல்லாருக்குள்ளையும் காட்டுறோம் நாங்க சரியா சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்ப மனைவியோட சரியான பாசம் இந்த காபத்துள்ள அவங்க உம்ராட்டிய போக பிள்ளை பொம்பளோட கைய பிடிச்சா மாசியால அப்படி இறக்கம் இந்த அரபிக்காராக்களை கண்டுட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் பேரு அப்படித்தானே பிடிக்கிற சும்மா கைய பிடிக்கிற அப்படியே பிடிக்கிற ஊட்டுக்கு போனா செல்லி வேலையில கீரையும் பாம்பும் தான் ஆனா வெளியூருக்கு போனா மற்றவங்க குடும்பத்திட்ட போனா கிட்ட இருக்கிறது அன்பா பேசுறது பொம்பளைய யோசிப்பா இவன் அவன் தானா இவன் இவ்வளவு இறக்கமா இருக்கிறான் என்ன நடந்த நம்ம வைஃபும் கேட்பாவே பிள்ளை டடா எங்க டடாவ கொஞ்சம் பேசுங்க ஊட்ட போனா கிடாவ பேசுங்க எங்கேயாவது போனா டடாவ பேசுங்க ஊட்ட வந்தா மம்மி எங்க யாராவது பார்க்கக்குள்ள மம்மி எங்க ஊட்டுக்கு போனா அம்மி குளவி எங்கன்னு கேட்கிற வேலையா இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை ஊருக்காக நடித்து கொண்டு வாழ்கிறோம் சமுதாயத்துக்கு காட்டி கொண்டு வாழ்கிறோம் இருக்க வேண்டிய யாருக்கும் தெரியாத இடத்தில் இல்லறத்தில் சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியையும் தொலைத்து விட்டு நானும் நீங்களும் இன்றைக்கு குடும்பத்துக்கு மத்தியிலே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியற்ற குடும்பமாகத்தானே இருக்கிறோம் என்பது அர்த்தம் மகிழ்ச்சியற்ற குடும்பமாக இருக்கிறோம் என்பதுதானே அர்த்தம் அல்லாஹு தாலா தொடர்ந்து சொல்வதை நீங்கள் பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா அதிலே நிம்மதியையும் ஆறுதலையும் அன்பையும் இரக்கத்தையும் அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் முப்பதாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லித் தருவதை பார்க்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே அந்த அன்பும் அந்த இரக்கமும் அந்த மகிழ்ச்சியும் அந்த பாசமும் மரணம் வரைக்கும் தொடர்ந்தா தொடர்ந்தால் அது மகிழ்ச்சிகரமான குடும்பம் இடையிலே விடுபட்டால் அந்த குடும்பத்துக்கு மத்தியில் மகிழ்ச்சி இல்லை என்பது அர்த்தம் அல்லாஹு அக்பர் நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு கொஞ்ச காலத்துல நம்மட சிசுவ அந்த பொம்புல வைத்துல சுமந்த காலம் அவள் பட்ட வேதனைகளை கண்டு அவளிட கூந்தலை பிடித்து தலைய தடாவி ஆறுதல் சொன்ன நாங்க முதலாவது குழந்தை வைத்துல இருக்கிற நேரம் அப்படித்தானே மெதுவா தங்கம் பார்த்து நடமா பார்த்து நட பாசம் பொத்துட்டு வந்துச்சு பார்த்து நடங்க மெதுவா உட்காருடா என்ன வேணும் புளி வேணுமா கசப்பு வேணுமா என்ன ஆசை சொல்லுங்கம்மா அல்லா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்கன்னா பொருட்கள் வாந்தி ஆண்டு வந்தா கைலடுடா கைலடுறா கைலடுறா அப்படி சந்தோஷம் முதலாவது குழந்தைக்கு பட்ட சந்தோஷம் இரண்டாவது மூன்றாவது குழந்தை வரக்குள்ள ஏ பார்த்து நடம் அல்லாத காவன் இருக்கிற காசை உனக்கே செலவழிச்சு முடிச்சிருவோம் பிள்ளைக்கு பேசுற பேச்சு அவருக்கு கொஞ்சம் வாந்தி வந்துட்டு ஏ தள்ளிப்போ சனியன் 
முதல் கைய கொடுத்தாரு மூன்றாவது குழந்தையில தள்ளிப்பு அங்காள சாப்பிட விடங்கலையா உனக்கு சந்தோஷம் இல்ல நிம்மதி இல்ல துளச்சிட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தோழர்களே கசப்பான உண்மை அல்லாஹ் அருள் செய்த குடும்பங்களை தவிர அல்லாஹ் அருள் செய்த குடும்பங்களை தவிர பாருங்கள் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடியார்களே நம்ம சந்தோஷம் அல்லது மகிழ்ச்சிகரமான குடும்பங்கள் அற்ற நிலைமையில் உலகத்திலே வாழ்வதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா நம்மட ஆரம்பமே முசிபத்துல தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனை நம்ம கல்யாணம் முடிக்கிற நேரம் இஸ்லாம் சொன்ன அடிப்படையில முடிக்கிற இல்லை கொஞ்சம் பேரு மாசா கொள்கையோட இபாதத்தோட வடக்கத்தோட இருந்தவங்க கல்யாணம் என்று வந்துட்ட உடனே கொள்கைய மறந்துட்டு எல்லா கூத்தையும் போடுறதுக்கும் தயாராகிறாங்க ரசூல்லா சொல்கிறார் முஸ்லீம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு பெண் நாலு விடயத்துக்காக திருமணம் முடிக்கப்படுவாள் நல்ல சொத்து இருக்குது முடிச்சா கஷ்டம் இல்லாம வாழலாம் மாமாக்காரன் ஜாம் ஜாம் என்று கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறாரு இந்த பிள்ளைய முடிச்சுட்டா மாஷா அல்ல வாழ்ந்துடலாம் அதனாலதான் கொஞ்சம் பேரு பொம்பளைய பாக்குறதே இல்லையே பெரிய இடத்துல திருமணம் பேசி வந்தா கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஓகே சொல்றது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யற மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறது பெரிய இடத்துல போய் பட்டுட்டம் வாய் பேச இயலாது ஆண்டு சொன்னாலும் ஈண்டு சொன்னாலும் வெட்டக்கரங்கு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம பணத்தை மட்டும் பார்த்தவர்கள் நிம்மதியை இழந்துட்டு மகிழ்ச்சியை இழந்துட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ரசூலா சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒலி ஹசபிஹா நல்ல குடும்பம் அப்பா நல்ல ஊர்ல பெரிய ரோயல் ஃபேமிலி ஊர்ல அவங்க தான் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்துல முடிச்சுட்டா இன்னார மர்மகன் என்ற சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதனால குடும்ப அந்தஸ்துக்காக குடும்ப மதிப்புக்காக மகிழ்ச்சியை தேடி போனது அது மகிழ்ச்சி இருக்காரு வலி ஜமாலிகா அழகுக்காக இப்ப அல்லாஹு அக்பர் இந்த அழகெல்லாம் இப்ப வந்துட்டு இப்ப கருத்த பொம்பளைகள் வெள்ளையாகிறாங்க வெள்ள பொம்பளைகள் கருப்பாகிறாங்க என்னென்று பார்த்தா குளிக்கிற நேரத்தில் கரகரகரண்டு ரெட் கலர்லையும் கருத்த கலர்லையும் தண்ணி ஓடி வருகிறது என்ன தெரியுமா இப்ப எல்லா பொம்பளைக்கும் அரபிக்காரி மாதி ஆகிறதுக்கு தான் ஆசை எனக்கு என்ன கலர் அழகோ அதைத்தான் இறைவன் எனக்கு தந்திருப்பான் உங்களுக்கு என்ன கலர் அழகோ அதைத்தான் இறைவன் தந்திருக்கிறான் இப்ப வருகுது என்னமோ ஒரு கிரீமோண்டு தெரியுமா கௌரி கிரீமோ என்னமோ ஒரு கிரீமா அந்த கிரீம வாங்கி பூசினா மூன்று நாளையிலேயோ ஒரு கிழமையிலேயோ கருத்த பொம்பளை வெள்ள பொம்பளை ஆகிறையா அந்த கிரீமத்தான் இப்ப நிறையவே பிசினஸ் நடக்குது இந்த கருத்த பொம்பளைகள் கொஞ்சம் பேரு மாப்பிள்ளைக்கு வெள்ளையாகி காட்டணும் என்பதற்காக ஏண்டா அது நம்மளையும் ஒரு தப்பு தானே மாப்பிள்ள மாறல சி இதையா போய் முடிச்ச என்ன நீ அன்னரன் நல்லா தானே இருந்தா இப்போ ஒரு மாதிரி அறிக்கிறாய் என்று சொன்னதுக்காக அவனை கலர கூட மாத்திரத்துக்கு தயாராகிட்டாங்க ஆனா நிறைய பொம்பளைகள் முகம் இந்த கை இந்த கால் முகத்தை மட்டும் நல்ல துப்புரவா வெள்ளையா வச்சிருக்கிறாங்க கையும் கருப்பு காலும் கருப்பு என்னென்று பார்த்தா அந்த என்னமோ ஒரு கிரீம பூசி வெள்ளையா இருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படி அழக கூற்ற நிலவுக்கு இன்னைக்கு பொம்பளைகள் வந்துட்டாங்க ரசூல்லா சொல்றாங்க அழகுக்காக வேண்டி ஒரு பெண் திருமணம் முடிக்கப்படுவாள் அதே போன்று ஒரு பெண் மார்க்கத்துக்காக திருமணம் முடிக்கப்படுவாள் நீங்க திருமணம் முடிக்கிற நேரம் மார்க்கத்துக்காக திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றாங்க ரசூலுல்லாஹி செல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அருமைக்குரிய இஸ்லாமிய சோதர்களே ஒரு பெண்ணிடத்தில் மார்க்கம் இருந்தால் அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் மார்க்கம் இருந்தால் அவளிடத்தில் அடக்கம் இருக்கும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் மார்க்கம் இருந்தால் கணவனுக்காக அலங்கரித்துக் கொள்ளுகிற தன்மை இருக்கும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் மார்க்கம் இருந்தால் கணவன் உழைத்து வருகிற பொருளாதாரத்தை கவனமாக கையாண்டு அவள் பணக்காரனாக பணக்காரியாக மாறுகிற தன்மை இருக்கும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் மார்க்கம் இருந்தால் நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புகிற நல்ல ஒரு வம்சத்தை கட்டி எழுப்புகிற இந்த பண்புகள் வரும் அதனாலதான் ரசூல்லா சொன்னாங்க நீங்க திருமணம் முடிக்கிற போது மார்க்கம் உள்ள பெண்ணை நீங்க அவர்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் கண்ணியத்தை கொடுத்திருக்கிறது எங்கேயாவது குருவானில் ஆண்களுக்கு என்று ஒரு தனி அத்தியாயத்தை காட்ட முடியாது ஆனால் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சூரத்து நிசா என்ற ஒரு தனியான ஒரு அத்தியாயத்தை இறக்கி வைத்து பெண்களை கண்ணியப்படுத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆம்புலப்பிள்ள இரண்டு ஆம்புலப்பிள்ள மூன்று ஆம்புலப்பிள்ள பிறந்தா 
சுவர்க்கம் என்று ரசூலுல்லா எங்கேயும் சொல்ல இல்லை ஆனா ரசூலுல்லா